వస్తాయి అని ఆలోచన మీకు సినిమా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు రాలేదంటారా ఈ సినిమా కథ విన్న తర్వాత ఇది నేను చేయలేకపోతే నాకన్నా పెద్ద ఫూల్ ఐ ఉండరేమో అని నాకు అనిపించింది అంతే అండి బికాజ్ ఆ ఒక్క నేను విన్న తర్వాత ఎస్ చెప్పాను ఐ థింక్ వన్ ఇయర్ ఇన్ టు ఫిల్మింగ్ నందు ఎప్పుడు అడిగారు ఇట్స్ లైక్ ఎందుకు ఎస్ చెప్పావు అని అడిగారు అప్పుడు ఇట్స్ లైక్ హూ విల్ సే నో టు సంథింగ్ లైక్ దిస్ కదా అండి సో ఈ స్టీరియో టైప్ చేయడం ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ ఆ థాట్ ఉంటుంది అది నో అని చెప్పలేదు బట్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత మాత్రం ఈ పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా కాంటెంట్ రివెన్ సినిమా ఈ బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి కాన్వర్జేషన్స్ మీద డిస్కషన్ మనం ఎంత మాత్రం చేస్తున్నాము అలాగే నాకు తెలిసి బిట్వీన్ ద మీడియా అండ్ బిట్వీన్ యాక్టర్స్ ఆ ఒక సినర్జీ వచ్చేస్తే వెన్ వీ స్టాప్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్ ఓ వెన్ వీ స్టాప్ హ్యావింగ్ మనం మనల్ని ఒక నీష్ నీష్ లోపలికి మనం పెడుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసి ఒక ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఉన్నారు ఇది ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ అని చెప్పిన వెంటనే ఇట్స్ అన్నెసెసరీ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు అ నీష్ వితౌట్ ఈవెన్ ఆర్ స్ట్రైంగ్ అవసరం లేదు కదా ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ వితౌట్ అ డౌట్ బికాస్ మీకు కావాల్సిన అంత ఉంది and uh, rayal seema lo first film without any blood <laughs> so alanti kon konni konni idundi but uh, it's a very see it's very rare that mimmalni meeru um oka screen meeda choodagalige oka cinema adi chaala rare anamata especially naaku chaala ekkuva gauranga nenu cheptunnanu that telugu lo ilanti oka film uh, నేను యాక్ట్ చేస్తున్నానంటే దట్ ఈస్ అ వెరీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్రిల్డ్ అబౌట్ దట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ యాజ్ అ మలయాళీ గర్ల్ బికాస్ మనం ఎప్పుడు చూస్తున్నాం ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ మలయాళం బట్ ఐ డోంట్ నో యాజ్ యాజ్ అ మలయాళీ తెలుగు సినిమాలో ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ వస్తుంది అందరూ ఇటువైపు కూడా చూడాలి అనే ఆ ఒక ఇది నాకు ఉంది అండ్ అది ఈ ఫిల్మ్ ద్వారా వస్తుందనే నమ్మకం ఉంది సో వై వుడ్ ఐ సే నో టు ఫిల్మ్ లైక్ రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ యా ప్రొడ్యూసర్ గారు యాక్చువల్గా ఈ టీజర్ చూస్తేనే అర్థమైంది అంటే మనసును హత్తుకునే ఎమోషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎమోషన్ అనేది యూనివర్సల్ బట్ ఈ సినిమాని ఓన్లీ తెలుగు తమిళ్ అండ్ మలయాళం వరకే పరిమితం చేశారు అట్లీస్ట్ అంటే కన్నడ ఉంటే కూడా సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అయ్యేది లేదా పాన్ ఇండియన్ సినిమా అయ్యేది కదా సో అంటే ఎమోషన్ అనేది కామన్ కదా ఎక్కడైనా కూడా ఎవ్రీవే బట్ ఎందుకు ఈ మూడు లాంగ్వేజెస్కి స్టిక్ అయ్యారు హిందీ కూడా ఉందండి సో వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ నేమ్ టు మేక్ ఇట్ బిగ్ అండి ఓకే కన్నడ ఇన్ కన్నడ ఇస్ ద రీజన్ వై వీ డిన్ గో కన్నడ ఎస్ అక్కడ ఈవెన్చువల్గా ఆల్ ద పీపుల్ ఈవెన్ ద కన్నడ కన్నడిగా సార్ వాచింగ్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ సో దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ వీ డిన్ పుట్ ద కన్నడ నేమ్ దేర్ బట్ విల్ బి రిలీజింగ్ ఇన్ కర్ణాటక అండ్ బెంగళూరు యాజ్ వెల్ ఓకే డైరెక్టర్ గారు అంటే థర్టీ ఫైవ్ అండ్ బెటర్ యాక్చువల్గా ఈ మధ్యన అంటే ఇలాంటి నెంబర్తో వచ్చిన సినిమా సిరీస్లు కానీ సినిమాలు కానీ హిట్ అవుతున్నాయి కదా అది రీజన్ అనుకోవచ్చు లేదంటే థర్టీ ఫైవ్ అనేది పెట్టడానికి పర్ఫెక్ట్ అంటే నైంటీస్ ఈ మధ్యన ఒకటి వచ్చింది పెద్ద హిట్ అయింది దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అది కూడా ఒక సిరీస్ అయినా కూడా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్లో వచ్చింది కదా సో అలా ఏమైనా రిలేటబుల్ చేశారా లేకపోతే థర్టీ ఫైవ్ అని పెట్టడానికి రీజన్ అండి స్పెసిఫిక్గా కరెక్ట్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఇట్స్ లైక్ కథ కథ దానికోసమేనండి అంటే మొత్తం ఏదైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో కథలో వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో అవ్వచ్చు స్కూల్లో అవ్వచ్చు ఆ నెంబర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అంతే అంతకన్నా పెద్ద రీజన్ ఏం లేదండి యాక్చువల్లీ ఓకే అయితే నివేద గారు మీరు కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఆ గ్రేడేనా లేదంటే టాప్ గ్రేడా ఎడ్యుకేషన్లో ఐ వాజ్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ అంతే అండి మా ఓకే ఐ షుడ్ నాట్ పుట్టిమ్ డౌన్ బట్ నా తమ్ముడు కొంచెం థర్టీ ఫైవ్ ఇన్ మ్యాథ్స్ ఓకే డైరెక్టర్ గారు సార్ యాక్చువల్లీ టీజర్ బాగుంది నాకు నచ్చింది బట్ ఏంటంటే పేరెంట్ జనరల్గా ఫ్యామిలీస్ అన్నీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే నేను దాకా రాణ గారు చెప్పినట్టు ఆయన లాగా ప్రివిలేజ్డ్ ఫ్యామిలీస్ చదువుకున్నా ఎంత చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ప్రెజర్ ఉండదు అవును సార్ 
బట్ మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్లో పేరెంట్స్కి ఏంటంటే ఆ యాస్పిరేషన్స్ కానీ పిల్లల్ని చదివిస్తే చదివిస్తే వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవుతారని వాళ్ళకు ఒక యాస్పిరేషన్స్ ఉంటుంది చాలామంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఏం చేస్తారంటే పాపులర్ థీరీ పిల్లల మీద ప్రెషర్ పెట్టకూడదు అవన్నీ పాపులర్ థీరీ మనలో చాలామంది వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ ఇట్ బట్ పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక హానెస్ట్ ఎమోషన్ ఉంటుంది పిల్లలు చదువుకోవాలి బాగా చదువుకోవాలి రావాలి మార్కులు రావాలనే ఎమోషన్ ఉంటుంది అదేంటంటే అది పాపులర్ థీరీ కాదు ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఆ ఏజ్ వాళ్ళు సినిమాలు చూసేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి అది పాపులర్ థీరీ కాదు బట్ ఏంటంటే సినిమా కోయింగ్ క్రౌడ్ ఎక్కువ అంత పాపులర్ థీరీ ఏంటంటే పిల్లల మీద ప్రెషర్ పెట్టకూడదు అలా అనేది పాపులర్ థీరీ ఆ పేరెంట్స్ వెర్షన్కి ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు సినిమాలో మాటల్లో నేను చెప్పచ్చండి కానీ సినిమా చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ప్రసాద్ పాత్ర సో ప్రసాదం చూస్తే మీకు నాకు తెలిసి మీ నాన్నగారు గుర్తు రావచ్చు అండ్ మీరు నాన్నగా కూడా మీకు గుర్తు రావచ్చు ఓకే సో ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి చాలా చాలా ఒక తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి ఆ చుట్టుపక్కల ఒక బస్ కండక్టర్గా చేసుకునేవాడు మీరు అన్నట్టు పిల్లల్ని బాగా చదివించాలి అమ్మ జన్మనిస్తే నాన్న జీవితాన్ని ఇవ్వాలన్న నమ్ నమ్మే వ్యక్తి సో విశ్వాన్ని మీరు చూస్తారు మీరే నాకు తర్వాత నాకు అలా అనిపించింది అంటే మీరే నాకు చెప్పినప్పుడు నేను మళ్ళీ వింటాను అంటే యూజువల్ ఏంటంటే స్టార్ట్ బాగానే స్టార్ట్ చేస్తారు యూజువల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఏంటంటే లాస్ట్లో నాన్న విలన్ చేసేసి ఒక సేఫ్ ఎగ్జిట్ తీసేసుకుంటారు యూజువల్ మీరు అలా కాకుండా ఉంటే మా నాన్న ఫస్ట్ ఫోన్ మీకు లేదు సార్ లేదు సార్ ఇందులో నా నాన్న విలన్ కాదు అమ్మ హీరో కాదు అందరూ క్యారెక్టర్స్ ఓకే నిజంగా పేరెంట్స్ ఏంటంటే న్యాయం చేస్తే ఫస్ట్ ఫోన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ మీ ఖచ్చితంగా సార్ థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా నందకిషోర్ గారు నార్మల్గా రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ అరైవింగ్ ఎట్ ఎ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ కై అండి థ్యాంక్ యూ సార్ కానీ ఇప్పుడు జనరల్గా ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి కాశ్మీర్లు సీషోర్లు నిమ్మకాయలు మేకులు లేదా ఫ్యాంటసీలు ఇవ ఇలా నడుస్తున్నాయి సినిమాలు ఐ అండర్స్టాండ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అర్థమైంది సార్ కొంచెం కొంచెం కానీ బ్లాక్ మ్యాజిక్ బ్లాక్ మ్యాజిక్లు సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయి అండ్ ఫ్యాంటసీలు బాగా ఆడుతున్నాయి నిమ్మకాయలు మేకులు అని అందుకన్నా అనమాట రైట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు కాకుండా జనరల్గా ఇలాంటివి కథలు ఇలాంటి ప్లెయిన్లో ఆలోచించడానికి వేరే సెపరేట్ యాంగులారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి దానికి ఎంతో కొంత ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి ఒక భాగ్యరాజ గారు వాళ్ళు ఆ టైంలో తమిళ్లో తీసారు ఇలాంటి సినిమాలు బట్ మీరు వాట్ హ్యాస్ రియల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ యూ అంటే మీరు ఒక డైరెక్టర్గా సెపరేట్గా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇటు వచ్చారా లేకపోతే వాట్ ఈస్ ది రియల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ ఇన్ అరైవింగ్ ఎట్ అ కంటెంట్ లైక్ దిస్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ నాకు ఆ బ్లాక్ మ్యాజిక్ అవి ఎప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు సార్ సో బేసిక్గా మన అనుభవాల నుంచి కథ కొడతారు సార్ ఇది నా జీవితంలో నుంచి నా అనుభవాల నుంచి పుట్టిన కథ ముప్పై ఐదే మీరు నేను ముప్పై ఐదు కాదు సార్ కానీ దానికి దగ్గరగానే ఉంటాను సార్ ఓకే సో సో విషయం ఏంటంటే సార్ అంటే కథ అన్నది మన జీవితాల నుంచి పుడతారు సార్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జాక్ట్ సో ఇది మన చాలామంది జీవితాల్లోంచి నేను చూసిన జీవితంలోంచి నేను చదివిన పుస్తకాల్లోంచి నేను చూసిన సినిమాల్లోంచి హానెస్ట్గా పుట్టిన కథ ఇంకా అంతే సార్ అంతకన్నా పెద్ద ఏం లేదు మా నాన్న మీరన్నట్టు మధ్యతరగతి ఓకే ఓకే ఆయన పెంచిన విధానం మా అమ్మ మా అమ్మని నేను చూసిన విధానం అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లేదు సార్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎనీ న్యూ డైరెక్టర్ ఏదైనా అటాకింగ్ కంటెంట్ మీదనే ఎవరి దృష్టి అయినా ఉంటుంది ఎందుకంటే టు గెయిన్ ద కమర్షియల్ మార్కెట్ విత్ సింగిల్ ఫిల్మ్ దట్ విత్ విత్ ది డెబ్యూ ఫిల్మ్ వాట్ ఈస్ దట్ రియల్లీ యూ కెన్ ఈ సినిమాని ఏది హుక్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఆడిటోరియంస్కి ఆర్ మాసెస్కి అన్నది మీ ఎస్టిమేట్తో రాశారండి కదా ఆ ఎస్టిమేషన్ అయితే నాకు తెలియదు కానీ సార్ ఒకటి చెప్పగలను మోస్ట్ కమర్షియల్ థింగ్ ఇన్ ఎనీ స్టోరీ ఈజ్ ఎమోషన్ సార్ ఆ ఎమోషన్ అయితే మాత్రం ఫుల్గా ఉంటుంది సార్ ఓకే సో వీ మేడ్ ఏ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అని నేను నమ్ముతున్నా బికాస్ ఇప్పుడు ఆఖరికి ఆ బ్లాక్ మ్యాజిక్ సినిమాలో అవ్వచ్చు కేజీఎఫ్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంక పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో కూడా అవ్వచ్చు ప్యూర్లీ అంటే ప్లేయింగ్ టు ద గ్యాలరీలో మాట్లాడాలి అంటే అమ్మ సెంటిమెంట్కి మించిన సెంటిమెంట్ మన సినిమాలు ఇంకా రాలేదు సార్ దట్స్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఓకే అలా మాట్లాడుకుంటే ప్లేయింగ్ టు ద గ్యాలరీలో అయితే కానీ హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే సార్ ఇట్స్ అ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ మనిషి ఉన్నంతకాలం ఈ సినిమా ఉంటుంది సార్ ఓ మీరు మీ కాన్ఫిడెన్స్ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ రియల్లీ అంత కాన్ఫిడెన్స్
ఆడియన్స్ పర్సెప్షన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు థియేటర్స్ రావాలంటే ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ అంటారు ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ అనేది బడ్జెట్ ఒకటే కాదు సార్ ఐ ఫీల్ ద ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ కంటెంట్ ఓకే కంటెంట్ గట్టిగా ఉంటే ఏ ఫిల్మ్ అయినా ఆడుతుంది సార్ ఓకే సో నా దృష్టిలో ఇఫ్ స్టోరీ స్టోరీ స్టోరీయే ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ నేను కథ విన్నప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బ్యాక్ ఇన్ యుఎస్లో నేను సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను బాగా యాజ్ ఐ మీన్ ఆడియన్ దాన్ ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ సో మేము మీ జనాల మధ్యలో అక్కడ కూర్చొని వెనక్కి కూర్చొని చూసే వ్యక్తిని సో యాజ్ అ ఆడియన్గా నాకు ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక క్లాసిక్ లాంటి సినిమా నా చేతికి ఎప్పుడు రావట్లేదు ఏంటి నా కథలు ఎందుకు రావు ఇప్పుడు నాకు మహానటి లాంటి సినిమా కానీ సీతారామం లాగా కానీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను జెర్సీ లాంటి లాంటివి ఎమోషనల్గా డ్రివెన్ చేసే కంటెంట్ నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అని బాధపడే టైంలో వచ్చిన సినిమా ఇదని ఓకే సో ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతానో లేదో కానీ మీకు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత చెన్నై నేను మాత్రం చెప్పగలుగుతాను ఇది ఇంకో క్లాసిక్ అవుతుంది ఓ గ్రేట్ అండి గ్రేట్ అయితే నివేద గారు చెప్పండి ఇప్పుడు నార్మల్గా మీ ఏజ్ గ్రూప్ యాక్టర్స్ కొంచెం స్టార్డమ్ వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ అంటే గ్లామర్ వే పెళ్ళడానికే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు అండ్ ఐ నో వన్ ఆర్ టూ హీరోయిన్స్ గ్లామర్ లేదని కంటెంట్ క్యారెక్టర్స్ని వదిలేసిన పెద్ద హీరోయిన్స్ నాకు తెలుసు ఒక ఇద్దరిని ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్కి రావడానికి అంటే మీరు గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నారా లేక మీకు రావట్లేదా లే మిమ్మల్ని దానికి ఎంచుకోవట్లేదా వై మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు నిష్ అని సారీ నిష్ అని ఒక మాట అన్నారు సమ్ పీపుల్ స్పెల్ ఇట్ నిష్ అండ్ సమ్ పీపుల్ స్పెల్ ఇట్ నిష్ సో ఐ స్పెల్ ఇట్ నిష్ మీరు ఈ నిష్లోకి రావడానికి అయ్యని దెర్ ఇస్ ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ అండి ఐ థింక్ యూ క్వశ్చన్ ఇస్ పుట్టింగ్ మీ ఇన్ టు దట్ నిష్ అండి బికాజ్ ఇఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను అప్పుడు చెప్పింది అది అదే మాటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు లేబుల్ మై సెల్ఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ థింగ్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఒక మంచి కథ వస్తున్నప్పుడు అది వద్దు నేను ఇలాంటి కథలే నేను చేస్తాననే ఒక ఇలాంటి ఒక ఇమేజ్ మీదే నేను వెళ్తాననే ఆ ఒక ప్యాటర్న్ అయితే నేను నాకు సెట్ చేసుకోను ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ డూ దాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ విల్ మిస్ అవుట్ ఆన్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఐ ఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దిస్ ఈజ్ మై టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఫిల్మ్ అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని వదులుకోవడం అనేది అది అది నేను వద్దని చెప్పిన తర్వాత వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద కాన్సిక్వెన్స్ అది చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇలాంటి ఆలోచన ఆలోచనల మీద నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయను ఈ ఒక క్యారెక్టర్ నేను ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ లెట్ గో ఆఫ్ దిస్ ఐ న్యూ దట్ ఐ విల్ రిగ్రెట్ ఇట్ బికాజ్ నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ టేక్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ టేక్ అ లాట్ మోర్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫిల్మ్స్ బికాజ్ ఐ కీప్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ సో ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ వస్తున్నప్పుడు వై వుడ్ ఐ సే నో టు ఇట్ ఓకే మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు స్టేరియో టైప్ అవ్వడము లేకపోతే ఒక ఒకే డ్రైవ్లో వెళ్ళడము నాకు ఇష్టం లేదని సపోజింగ్ దట్ ఐ యాజ్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఇఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ బ్లాక్ బస్టర్ ఇట్ విల్ సార్ ఓకే థమ్స్ అప్ అయితే అగైన్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు మీకు వస్తే విల్ యూ ప్రిఫర్ అండి ఆర్ దెన్ యూ విల్ గో అగైన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ లేబుల్డ్ అంటారా అదే కదా అండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సిట్ హియర్ అండ్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ అబౌట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ లేబుల్డ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ పుట్ ఇన్ టు అ బాక్స్ అని అది చేసి చూపిస్తాను ఫర్ మై సెల్ఫ్ it's not to prove anything to anybody uh, why am i making life difficult for myself manchi kada na degara ostunnappudu adi enta baaga director rasaru den kosam na degara vachi cheptunnaro adi i am answerable to him that's all and i am answerable to my capacity adi nenu cheyagaligaanante i am more than happy dan dan tarvata unnadi mottham dan tarvate ante for a film like this to work when i said it will become a blockbuster is that నేను నిన్ను కోరి ఫిల్మ్ అయిన తర్వాత ఐ రిమెంబర్ ఆ ప్రెస్ ఆ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నాని సెడ్ ఈ ఫిల్మ్ని ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అని చెప్పారు ఐ రిమెంబర్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ ఎనీబడి సెట్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ బట్ అంత రిలేటబుల్గా అంత దెస్ ఐ డోంట్ థింక్ దెస్ ఎనీ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ ట్రూఅర్ దెన్ దోస్ వర్డ్స్ ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ బికాస్ మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఉన్న ఫిల్మ్స్ మొత్తం ఒక ఒకలాంటి మీరు చెప్ there are certain that, categories that are catching the auditorium correct song. so adi um, attack chese alanti films chese it would yes. you know like
రెసెంబ్లెన్స్ ఏదైనా ఉంటే అది తెలియకుండా జరిగిందని ఉంటుంది కదా అది కొంచెం ఇక్కడ మీరు కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యే రావాలి బికాజ్ మిమ్మల్ని మీరు చూసినట్టు కొంచెం ఉంటుంది బట్ అది మీ కథ అయితే మిమ్మల్ని బట్టి మనం రాయలేదు బట్ మీ కథలాగే ఉంటుంది మీ కథలా ఉంటుంది నా కథలా ఉంటుంది ఐ హెవ్ నాట్ బిన్ ఐ హెమ్ నాట్ అ మమ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ బట్ దట్ డజన్ మీన్ దెర్ ఇస్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ నో నో దట్ డజన్ మీన్ ఐ డోంట్ రిలేట్ టు సరస్వతి ఆర్ దిస్ క్యారెక్టర్ ప్రసాద్ అయినా పిల్లలైనా ఇట్ డజన్ మీన్ యు నో లైక్ జస్ట్ బికాస్ somebody is a good student it doesn't mean they don't relate to somebody like um, arun varun who's finding it hard or whatever the the meaning of 35 is so anni uh, there are many 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 angles in this film where you will feel the uh idi kotta di kaadu but this is so so uh, relatable but our relatable feeling anedi చాలా కొత్తగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ సర్టన్ ఫర్ షూర్ సో మీరు ఇది చూసిన తర్వాత యూ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఎవరో మీకు గట్టిగా ఒక హగ్ హగ్ ఇచ్చినట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మీకు సో దట్స్ బ్యూటిఫుల్ కంప్లీట్లీ బికేమ్ థర్టీ ఫైవ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ